Kumusta mga sir? Magandang hapon. So, ngayong araw, eh, magpapalit tayo ng engine oil tapos gear oil sa kabila ng NMAX V2 natin. Pero bago tayo mag-start, ito yung mga kailangan natin. Maliit na planggana sa luhan ng engine oil at gear oil. Basahan, papakita ko mamaya kung bakit kailangan ng basahan. Tapos, socket wrench, size 12. Pwede rin yung tulad nito na size 12 pero mas maganda kasi gamitin yung ganito mas ma magagamit yung pwersa tapos long nose feathering flies itong parang injection pero walang needle papakita ko mamaya kung bakit pero hindi na siya related sa pag change oil so yung pinagamitan na oil may ginagamit pa ako para sa kanya tapos ito balot lang siya ng notebook tapos ginawa ko inikot ko lang para DIY na funnel bali dito siya pag naglagay ng engine oil tapos gear oil and engine oil na fully synthetic 10W40 bali ito yung recommended sa NMAX ito rin yung nasa manual. Tapos, kung napapansin nyo, dalaway nandito. Kasi, ito yung mga tira ko sa dati. Ayan, kung kita nyo, nasa 400 ml lang siya Ang engine oil kasi na kailangan natin ay 900 ml lang. Ito ay 1 liter, so 1000 ml. May matitira dapat siya na 100 ml. Hindi natin isasalin lahat. Tapos, sa gear oil naman, ang kailangan lang ay 100 ml. So, before tayo mag-start, konting pointers lang and reminders bago mag-drain ng oil. So, make sure na naka-center stud para nasa baba na yung oil. Tapos, mas okay kung hindi nyo na pinatakbo yung motor. Para hindi na umikot yung, yung oil sa loob ng makina. Tsaka, hindi mainit itong sa tambocho so hindi na kayo mapapaso in case na dumikit tapos ayun din kapag mainit kasi yung motor may chance na maputol yung sa bolt ng gear oil tapos yung sa ilalim naman yung sa engine oil baka bumilog tapos one thing pa pala yung sa engine oil Ayan yung sa gen engine oil, kung mapapansin nyo, dalawa siya. Merong mas malaki, merong mas maliit. Parehas siyang sa engine oil. Ang difference lang nila, itong mas malaki, meron siyang oil strainer. Itong mas maliit naman, rekta na, engine oil na. So, kung change oil ang gagawin nyo, mas okay na ito na lang yung buksan. Pero kung may plan kayo magpalit ng oil strainer, yun yung kailangan yung buksan. Ito. Sa case natin, ito lang bubuksan natin ngayon. So, size 12 siya. Same lang sa gear oil nandun sa kabila. Ito size 14 yata. So, ngayon mag-start na tayo. Lagay natin lang itong langgana na maliit sa ilalim. Make sure lang na yung gagamitin yung langgana ay kasya sa ilalim ng motor. Tapos, lagay lang natin ito, yung socket wrench, size 12. Kapag napasok nyo na, kung mapapansin nyo, nasa side tayo ng radiator. Bali, ang ikot nyan, papunta sa likod ng motor. Ayan, pag maluwag na, 
Pwede nyo ng kamayin. So, ito yung nut. Meron siyang washer. Make sure na hindi ito mawala. Itong washer. So, yun yung use ng basahan. Isang use ng basahan. Pag may mga ganyan. Make sure na malinis yung basahan kasi gagamitin din natin siya dito. Para matanggal yung dumi-dumi. Okay na siya, malinis na. So, habang nagpapatulo, meron kasing ilang nagtatanong kung kailan recommended na magpalit ng hinge oil. So, itong NMAX V2 natin, meron naman siyang oil indicator don sa panel na magbiblink once na kailangan na magpalit ng oil. Pero, once hin na hindi nyo kasi siya na-reset kagad, hindi na siya magiging accurate. Kasi nagbe-base lang din siya sa odometer. Kung hindi kayo doon magbe-base, pwede namang every 1,000 kilometers or 1,500 or 2,000. Pero since gumagamit tayo ng full synthetic na oil, alam ko pwede siya tumagal hanggang 3,000. Kung alaga talaga, I recommend na every 1,000 kilometers. Hindi naman siya ganun kamahal. Ito nasa 200 plus lang yata tapos itong gear oil 50 lang so nire-recommend ko na bumili kayo mismo sa mga Yamaha store kasi yung mga nasa hindi kilalang shop hindi ako sure kung legit ba na product yun ng Yamaha so personally ako dun talaga bumibili sa Yamaha para walang duda so yun lang mukhang tapos na siya hindi lang kita Kapag tapos na siya, balik lang natin to. O, balik lang natin. Make sure ha, na malinis yung bolt bago nyo ibalik. Walang buha-buhangin. Or maliliit na ba to? Kasi kapag may nakapasok na ganyan sa engine, eh, makakasira siya. So, pag napasok nyo na ng kamay, gamit ulit kayo ng socket wrench para mapigpitan yung higpit yung ano lang yung tama lang hindi sobrang higpit kasi kapag sobrang higpit naman pwedeng masira yung thread pag nasira yung thread may hirap na hindi <laughs> ko alam kung paano solusyonan yun Ang tamang higpit lang para hindi lang malaglag yung bolt. So yan, okay na. Kapag okay na, lalagyan natin na ng oil dito. Usan lang muna natin yung oil natin. So ito. 1 liter pero mag-iiwan tayo ng 100 ml. So half nito kasi 200 to eh. So, baka may magtanong bakit tayo DIY? <laughs> well, unang reason, wala akong time na pumunta sa Yamaha. Kasi, weekdays may pasok ako. Pasok ako tapos, weekends naman may iba rin akong lakad. So, normally naman kasi sa kasa ang ginagawa talaga, change oil lang din. Bukod na lang kung may iba kayong ipapacheck. Pero kung change oil lang, mas okay na kayo na lang para wala nang pila tapos mas masaya mag DIY pag ikaw yung gumagalaw sa motor so ngayon ito naman yung gamit ng long nose or plies para luwagan itong 
sa dipstick or yung takip kasi hindi yan kaya kamayin dapat hindi siya kaya kamayin kasi kung pwede siyang kamayin pwede siyang laruin ng mga bata or kapag may trip marami na akong nabasang ganun eh yung tinatanggal to tapos nilalagyan ng buhangin ayan itong dipstick pala kung mapapansin nyo wala na kasing oil eh pero ang tamang level niyan ito yung max ayan mga focus ito yung max dito so hindi siya pwede yung umapaw hanggang dito masama rin yung mas madaming oil kasi pwede siyang ilabas ng engine mas okay na nawala sa max pero wag yung kulang yung tipong hindi nakita dito sa dipstick kung anong level ng oil so yung sa atin bago tayo magpalit ayan pa siya hanggan pa so nasan lang din natin ito yung isang use ng basahan yung takip pinupunasan ko din para pag naglagay eh hindi maglaglagan yung mga madali malaglag So, punasan din natin siya kapag ilalagay na natin. Mali ngayon, nalagay na tayo ng engine oil. So, itong DIY funnel natin. Make sure lang na uh, pasok sa butas. Tapos, dahan-dahan yung pagsalin. dahan-dahan lang para hindi mag-overflow hindi matapon yung langis saya ito ah, make sure bago kayo maglagay ng oil nalagay nyo na yung bolt sa ilalim baka kasi magsalin kayo ng hindi nyo pa na ilalagay tatapon lang din yung oil diretso sa baba layo pa Nasa 200 ml pa lang nalagay natin. So, nasa 500 ml na lang. Sa so, mga dating nanonood na ng mga videos ko, kung napapansin nyo lately, lahat ng video ko dito sa bahay. Kasi nasira yung GoPro ko. So ngayon wala tayong GoPro. Pero good thing, under warranty pa siya. Kaya napawaranty pa natin. Papalitan siya ng bago ng GoPro. Pero ayun nga lang, yung sira nating GoPro, Pinadala pa natin sa Singapore. Tapos, hihintayin pa nilang matanggap bago nila tayo padalhan ng bago. So, yun, mukhang matagal bago tayo ulit magkaroon ng video sa daan. So, ayun, okay na. Hindi siya ganun kita pero nasa half na ng 200.
yung natitira kaya stop na tayo yun ganda nung ano natin oh, nung funnel walang tapon yun o oh. malinis o oh. walang tapon <laughs> So, before ito ibalik itong dipstick, punasan lang ulit natin. So, so nung sa Miyo ako dati, marami ako na-encounter or nakikita sa Facebook na nagpapalit ng dipstick. Yung parang for accessory purpose lang. Parang gold, ganun. Na nangyayari, maraming case na nalaglagan nito, nitong dulo. Kaya... Ako, marirecommend ko na no? wag na kayo magpalit ng ganito. Kasi kapag nahulog to, laki problema. Paano nyo yung nungugutin doon sa butas na yun, di ba? Kaya, mas okay na to. Stop. So, ito yung one way ng pag-check ng oil level. So, pasok nyo ng ganyan. Tapos, gutin nyo. Ito yung oil level. Tignan nyo, sakto. Oops, tutulo. Ayun o, sakto. Diba? Sakto yung full. Lagay na ayos ng pagkakalagay natin. Saktong sakto. Parang sinukat. So, ayan. Balik na natin. Tapos, gamitan ulit nito. Long nose or plies. Yung paghigpit. Para hindi kaya buksan ng kamay-kamay lang. Pwede nyo gamitan nito. Tela din. Para hindi ganong magasgas. Yan. Okay na. Yan o. Ako di ko na kaya kamayin. Matigas na siya. So, tabi lang natin yung tira natin. Engine oil. Ako, tinatabi ko siya kasi iniipon ko. Yan o. So, ngayon meron na akong 500 ml. <laughs> Yung isa kong motor, yung Mio, na yung si Papa na yung gumagamit. Ang kailangan lang nun, 800. So, konti na lang. Pwede ko na to pan-change oil doon. Hindi ko na kailangan bumili. And, ito naman, yung kanina. Bukha lang siyang maitim, pero malinaw pa siya. Ayan o, hindi pa siya ganun madumi. Palinaw pa. Pero, syempre, hindi natin hihintayin nyo na dumumi ng todo. At matuyo. Kailangan may fix kayo kung kailan nyo siya papalitan. Kasi kapag ganun yung gagawin nyo, hihintayin nyo siya matuyo, ikawawa yung makina ng motor nyo. Kahit anong motor, kailangan hindi siya tinutuyo. Kasi kapag natuyo yan, baklas yung makina nyo. Next naman ay gear oil. Gear oil ay nasa kabila. So, lipat lang tayo. So, sa gear oil naman, ito yung bubuksan natin. Ito. Ito nasa baba nito. Size 12 din siya. Tapos, dito tayo mag lalagay. So, same ulit. Kailangan ulit natin ito. So, pagsasamayin na natin siya since tapon na naman to. Tapos, ito. Sakit rin. Size 12 pa rin. Siyempre, yung gear oil na 100 ml. So, ito, sasagarin natin. Walang tira. Hindi tulad ng engine oil. Tapos, basahan ulit. And, long nose or plies. So, drain na natin. So, sa gear oil naman, ang pagtanggal ay mataas. Pasok muna natin. Tapos pataas. 
So, kung nalilito kayo sa mga pagtanggal ng ganito, lagi nyo tandaan pag paluwag counterclockwise. So, baliktad ng ikot ng relo. Kasi kaya clockwise kung paano yung ikot ng relo. So, ganun lang. Ayan. So, pag naluwagan na, pwede nyo na rin sya kamayin. So, sa gear oil, never nyo yung makikita na magbago ng kulay. Kung anong kulay nyo na nalagay nyo, lagi yan ganyan lang. Ayan, kita nyo. Sobrang puti pa. Ito ha. Ayan, sobrang puti. Ayan, diba? Parang mantika pa. So, punasan lang din natin ito. Pinisin lang natin. So sa gear oil meron nagsasabi na pwede siya palitan kada dalawang palit ng engine oil pero sa akin personally pinapalitan ko siya kasabay ng engine oil kasi Mura lang naman siya, 50 pesos. So, di ba? Isabay mo na. Ayan, make sure lang din na malinis din. Walang buwangin, nakapasok. Ngayon lang natin matapos yung tulog. Diba naghihintay? Sana natin to. So, hindi na natin dito kailangan ng funnel. Kasi may ganito na siya. Nagawin natin, bubuta, puputuli na lang natin to. So, yun yung isang use ng plies or long nose. Talas ng long nose namin. <laughs> ang tigas hindi maputol <laughs> yung kasi makita yung place namin eh ayan kung kita nyo hindi yata halata pero butas na siya so sasalpak na natin to so kama naghihintay din tanggalin na natin yung takip Clockwise, tapos kapag nanuwagan nyo na pwede nyo na siyang kamayin Ayan. tapos pwede na natin siyang ibalik pagbalik, clockwise nga pala meron din syang washer ha? so huwag nyo itong kakalimutan na ibalik hindi dapat sya mawala ba kasi malaglag, yun yung mapansin kapag wala kasi yung washer pwede syang mag leak yan tapos ipitan lang din natin nito so same lang din make sure na hindi siya sobrang higpit yung tama lang kasi kapag sobrang higpit pwede siyang makasira ng thread So, hindi na natin ito kailangan ngayon. Salin lang natin. So, yun. Tatawag nyo lang siyang... Yun yan. Tapos, 
pisil-pisil yun, sagarin lang natin tapos, pag wala na, syempre, huwag kalimutan ibalik pag nagsalin pala kayo ha, make sure din na nakakabit na to kasi kung hindi, sayang yung engine oil nyo, high gear oil natapon lang sa then na uh, ilak gamit to Pag nilagay niyo na make sure then na ilak gamit ang flies for long nose kailangan hindi siya kaya ang buksan ng kamay so ayun mga sir ganun lang kasimple magpalit ng engine oil at gear oil and ayun lang yung mga steps at kailangan tapos after ko nun ito yung isa ko pang ginagawa ang ginagawa ko ito kung napapansin nyo kapag tagal kasi nito medyo tumitiga siya ayun o syempre gawa ng mga ulan ulan Medyo hindi na ganun kaganda yung play. So, dun ko ginagamit yung injection. Tapos, yung oil na na-drain. So, kuha lang ako. Yan. Tapos, nilalagyan ko siya sa mga screw or kung ano man tawag dyan Actually, pwede rin dito WD-40 Pero, ubos na kasi WD-40 namin So, ayan, ayan o, smooth na So, nilalaro ko lang siyang konting ganyan para kumalat ng oil, ayan o, smooth na ulit Tapos, pag okay na, punasan ko lang yung mga kalat ng oil yan, smooth na ulit so same lang din sa kabila o, ayan o ayan o, matigas sya Nalagyan ko lang ulit dito. Mga ilang tulo lang siya. Lilinis na natin yan. Tapos konting laro para kumalat. Sensya na mga sir, medyo maingay sa labas kasi hapon <laughs> Madami naglalarong bata Ayan, may play na, okay na ulit yung ano nyo, smooth na Unlike kanina na matigas So ayan, sinasabay ko yan every change oil Tapos punasan ko lang ulit Isa pang nilalagyan ko nun ay yung side stand tsaka center stand Yung sa side stand medyo okay pa naman Ayan Hindi sya yung Ayan o Ayan medyo may stock 
nag stack na siya ng konti. Hindi na siya. Kanina nag-stack eh. Dapat kasi tuloy-tuloy. So, lalagyan ko lang din siya. So, nagaganyan siya, syempre, sa dumi. Tapos lalo na ngayon maulan. Oops. Ayun, ang lambat na niya ulit. Nasaan lang din natin? Tsaka yung mga tulo-tulo. <laughs> So, isa ko pa nilalagyan ay center stand. Lalo na yung center stand ko ngayon medyo tumutunog na. Kasi maulan. Sobrang dumi na niya. Para lang tayo yung scientist. <laughs> so, nilalagyan ko siya dito. Umuhos lahat So ayan Yan lang mga sir Ayan yung use no injection Actually pwede naman iba Spray ganun yung spray na parang sa WD-40 yung may straw para direct yung pag-apply so ayun na mga sir hopefully may natutunan kayo at may nakuha kayong tips kung paano mag change oil tapos sa mga nagtatanong sa review natin sa suspension actually dapat meron na siya kasi more than 1 month na siya kaso ayun nga nasira yung GoPro ko kasi plano ko siya i-review sa daan ngayon, pag-iisipan ko kung baka dito ko na lang siya i-review. Kasi mukhang matatagal lang pa yung GoPro natin. Ayun mga sir. Salamat sa panonood and ride safe. Ride safe, ride safe.